जय भारत डियर ऑल ऑफ दी थिंग्स सो इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टू मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन इज अ माइक्रोवलाई एंड द सेकंड वन वाज जंक्शनल कॉम्प्लेक्स नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द फर्दर थर्ड जो मॉडिफिकेशन है दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स राइट दिस वर्ड ग्लाइकोकैलिक्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग अ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल बट इट इज जिलेटिनियस हियर द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट राइट सो यूकेरियोटिक ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट दैन द प्रोकैरियोटिक ग्लाइकोकैलिक्स ओके सो दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज नथिंग बट द सेल कोट विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इन एनिमल सेल देर इज नो स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड आउटर कवरिंग लाइक इन प्लांट सेल दर इज अल वॉल फंगल सेल में भी सेलवॉल है बैक्टीरियल सेल में भी सेलवॉल है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है सो इन एनिमल सेल द हैविंग अ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर विच प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन ओके मार्टिनस एंड पालोम राइट दिस टू साइंटिस्ट टू गैदर इन नाइनटीन सेवेंटी रिपोर्टेड फजी कोटिंग फजी मीन्स अ स्टीकी राइट शाइनी कोटिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट वॉज नथिंग बट द ग्लाइको calyx it is present in many animal cells for example like protist right protist is a unicellular eukaryotic organism right according to the witiger classification there are five kingdom which start with the monera and end at the metazoa monera protista metaphyta sorry monera protista fungi metaphyta and metazoa out of this five kingdom monera belongs to the prokaryotic kingdom why Uh, remaining four would be the eukaryotic organism okay so it is present in many animal cells for example protist and it is formed by the oligosaccharide with salt for example calcium silicon and other material so this glycocalyx is formed by the oligosaccharide oligosaccharide is a carbohydrate right it is nothing but the carbohydrates the detail structure we will discuss in a chapter of bio molecule so oligosaccharide is nothing but the carbohydrate okay if this oligosaccharide bind with the protein it form glycoprotein and if it is bind with the lipid it form glycolipid respectively right see here as we know that plasma membrane is made up of bilayer of phospholipid and on the either side of this layer there is a protein okay so this is basically ecf area extracellular fluid this one is the cytoplasmic region so the uh, layer which remain towards the ecf is known as exoplasmic layer of plasma membrane right this one is the cytotelic layer of the plasma membrane so in this layer if this is considered this part as what oligosaccharide so this is the oligosaccharide if this oligosaccharide molecule bind with the protein it form what it form glyco protein right and if this oligosaccharide bind with the lipid molecule it form what glyco lipid so depending upon the molecule where this uh, oligosaccharide is attached if it is attached with the protein it form glycoprotein and if it is attached with the lipid it form glyco lipid but uh, one more important thing is that it is always present towards the exoplasmic region of the plasma membrane टूवर्ड्स द ई सी एफ इस साइड साइटोप्लाज्मिक रीजन में वो फॉर्म नहीं होगा वो आपको खास याद रखना है राइट ओके अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शन क्या है राइट दिस ओलिगोसेकर एंड लिपिड टूगेदर फॉर्म वॉन्ट ग्लाइको लिपिड राइट एंड ओलिगोसेकर प्लस प्रोटीन फॉर्म वॉन्ट ग्लाइको प्रोटीन राइट दिस ग्लाइको प्रोटीन इज फॉर रिकोगशन एंड दिस ग्लाइको लिपिड प्रोवाइड प्रोटेक्शन राइट और स्ट्रेंथ ग्लाइको लिपिड प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट दिस फर्स्ट फंक्शन ग्लाइको प्रोटीन हेल्प इन रिकोगशन ऑफ सेल एंड हेल्प इन द हिस्टो कम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स सपोजिंग दैट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वी हैव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल वी फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन ओके so if we have different genetic material we form different kind of protein that means each and every individual has a different kind of glycoprotein on the surface of his or her cell theek hai har ek ke cell mein upar ka jo glycoprotein layer hai wo kaisa hoga alag alag hoga and that is because my surface glycoprotein layer do not match with any individual on this planet right and that is why all the cells which are not 
सेम ग्लाइकोप्रोटीन लाइक मी दे आर फॉरन पार्टिकल्स वो सारे जो है वो मेरे लिए क्या है फॉरन पार्टिकल्स एंड दैट इज बिकॉज सपोजिंग दैट इफ समबडी हैव नीड अ किडनी बिकॉज ऑफ द किडनी फेलियर किसी को किडनी जो है वो फेल हो चुकी है उसको कहीं से किडनी चाहिए सो द फर्स्ट थिंग इज द डॉक्टर शुड बी मैच द टू थिंग दैट इज एम एच सी मेजर हिस्टो कॉम्पबलिटी कॉम्प्लेक्स वो अगर मैच ज़्यादा हुआ उतना वो रिसिपियंट के लिए डोनर का जो ऑर्गन है दैट वुड बी मोर एक्सेप्टेबल राइट ओके क्योंकि वो चेक क्या कर रहा है वो चेक कर रहा है सरफेस प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन क्या चेक कर रहा है ग्लाइको प्रोटीन और उससे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रेजिस्ट करेगा वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल ठीक है रिजेक्टेबल वो किसे डिसाइड होगा ग्लाइको प्रोटीन से ओके सो सेल कोट प्रोवाइड शेप टू द सेल एक तो सेल uh, को थोड़ा शेप भी मिल जाएगा प्लांट सेल जो है फंगल सेल जो है बैक्टीरियल सेल जो है उसमें तो सेल शेप जो है वो प्रोवाइड कौन करता है सेल वॉल करता है राइट इन केस ऑफ एनिमल सेल दिस ग्लाइको सॉरी दिस कोटिंग दैट इज ओलिगो सेक्रेट कोटिंग प्रोवाइड दिस ग्लाइको प्रोटीन आल्सो हैज रिकोगशन ऑफ माइक्रोव्स फॉर डिफेंस जो हमने अभी देखा ग्लाइको प्रोटीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड ग्रुपिंग अब देखिए ब्लड ग्रुप जो है That is decided by the surface protein present on the RBC. Basically, there are four kinds of uh, blood group found in a human population. ठीक है ये सपोज चार आर बी सी है ऐसा समझ लीजिए सपोजिंग दैट एन इंडिविजुअल हैविंग एंटीजन ए ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी एंड स्मॉल बी एंटीबॉडी इन अ ब्लड सीरम या फिर ब्लड प्लाज्मा तो ये जो इंडिविजुअल होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए तो उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा है ए और एंटीजन क्या होते हैं प्रोटीन राइट ओके दूसरा अगर ये इंडिविजुअल जो है उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कौन सा है बी अगेन एंटीजन इज व्हाट सरफेस प्रोटीन ओके और उसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा स्मॉल ए तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बी ओके okay. अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं बट यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में एक भी क्या नहीं होगा एंटीबॉडी नहीं होगा देन दिस इंडिविजुअल हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए बी ओके यहाँ पे एक भी एंटीबॉडी एंटीजन जो है वो आरबीसी की सरफेस पे नहीं है बट इन ब्लड प्लाज्मा दे हैविंग अ बोथ काइंड ऑफ एंटीबॉडी स्मॉल एन एंड स्मॉल बी तो ऐसे इंडिविजुअल जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ तो ये सारे ब्लड ग्रुप जो है ए बी ए बी एंड ओ दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द आर और वो एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए बी है तो ब्लड ग्रुप बी अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी और अगर एक भी एंटीबॉडी नहीं एंटीजन नहीं है सरफेस पे प्रोटीन में ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ ठीक है यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है वो भी एक पर्टिकुलर होने चाहिए लेकिन वो डिटेल जो हम बाद में देखेंगे ओके तो यहाँ पर जो सबके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे हैं अलग अलग और वो ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आर बी सी ठीक है तो वो भी एक क्या है इट इज़ अ ग्लाइको प्रोटीन ओके सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो कैंसर सेल अब आप देखिए तो कैंसर सेल जो है दे आर म्यूटन सेल अगर वो म्यूटन सेल है उसका मतलब ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो चुका है चेंज अल्टर हो चुका है अब वो पता कैसे चलेगा कि सपोज आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं राइट दैट नॉर्मल सेल्स हैविंग अ नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल विच फॉर्म अ ग्लाइको प्रोटीन और सपोज कहीं पे कैंसर जो है उसका नोट डेवलप हुआ ठीक है अगर वो सेल जो है उसका आप चेक करेंगे उसकी सरफेस पे ग्लाइको प्रोटीन चेक करेंगे दे हैविंग अ डिफरेंट ग्लाइको प्रोटीन मतलब आपके ही बॉडी में ऐसे सेल डेवलप हो गए जिसके ग्लाइको प्रोटीन कैसे हैं अलग और वो ग्लाइको प्रोटीन अलग कैसे बने बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन ठीक है म्यूटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऐसे हुआ तो वो म्यूटन जो सेल है इट इज कंसिडर एज अ कैंसर सेल तो आपके बॉडी में कोई ऐसे सेल हैं जो आपके जैसे नहीं है उसके सरफेस पे ग्लाइको प्रोटीन तो वो भी चेक जो है वो हम कर सकते हैं ग्लाइको प्रोटीन जो है वो कैसा है उसके बेसिस पे रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन मैं सपोज रिसिपियंट हूँ कोई डोनर है तो डोनर और रिसिपियंट के बीच में क्या चेक होता है एम मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स और वो क्या होता है कि दोनों में ग्लाइको प्रोटीन जो है उसमें जितनी ज़्यादा सिमिलरिटी हो उतना क्या होगा उसका एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ेगा जितना कम होगा उतना रिजेक्शन जो है वो बढ़ेगा ठीक है ऑल दो उस टाइम पे सपोज किसी ने किसी से किडनी ली ठीक है तो उस टाइम पे जो रिसिपियंट है 
वो किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद थोड़े टाइम के लिए उसका इम्यून सिस्टम जो है वो पॉज करना पड़ेगा ठीक है वो हम डिटेल में जब ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में हम देखेंगे चलिए तो ये सारे जो है वो फंक्शंस हुए किसके ग्लाइकोकलिक्स लेयर के ठीक है नेक्स्ट जो प्लाज्मा मॉडिफिकेशन है दैट इज नोन एज अ पोर्स मेमरनेस पोर बहुत इजी है हम पहले पढ़ चुके हैं राइट दे आर स्मॉल साइज अबाउट सेवन टू टेन एंग स्ट्रॉन्ग तो ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसमें सेवन टू टेन एंग स्ट्रॉन्ग साइड के क्या होंगे पोर्स होंगे एंड दैट पोर्स इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे जहाँ पे भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल ईआर हो गया ठीक है फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया तो ये सारे मेम्ब्रेन जो है दैट कंटेन्स पोर्स इन इट ठीक है सो दे कैन बी ओपन और क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल ये पोर्स जो है वो ओपन हो सकता है क्लोज हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि सेल जो है उसके मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है क्योंकि ये पोर्स जो है वो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है और सेल जो हो गया सेल लिविंग सेल है तो वो कैसे एक्ट करेगा सेलेक्टिव परमिबल मेम्ब्रेन याद है अगर पार्टिकल्स इससे छोटा है लेकिन फिर भी अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको बाहर रखना पड़ेगा राइट तो वो क्लोज एंड ओपन होंगे नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर फॉर्म्ड बाय इनविजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी हम पढ़ चुके हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है राइट इट इज अ काइंड ऑफ इनविजिनेशन दे मे कंटिन्यू विद द ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सारे ऑर्गेनल्स हैं कि जिसमें वो पोर्स जो है वो है ठीक है ओके तो ये पूरी बात हमने की मेम्ब्रेन स्पोर की इसके अलावा जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है दैट इज नोन एज अ एंडोसाइटोटिक वेसिकल एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं राइट एंड दिस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हैज टू टाइप्स वन इज फैगोसाइटोसिस एंड द अदर वन इज पीनोसाइटोसिस ये हम पढ़ चुके हैं फैगोसाइटोसिस मीन्स वॉट एंडोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पीनोसाइटोसिस मीन्स वॉट एंडोसाइटोसिस ऑफ लिक्विड सोल्यूबल पार्टिकल्स ठीक है और वो दोनों जो है वो क्या है एंडोसाइटोसिस ओके सपोजिंग दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर एक क्या है सॉलिड पार्टिकल्स ये हम पढ़ चुके लास्ट लेक्चर में दैट सॉलिड पार्टिकल कम इन कॉन्टेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म अ इनविजिलेशन एंड कवर ग्रेजुअली एंटायर सॉलिड पार्टिकल एंड दैट दैट सॉलिड पार्टिकल्स एंटर इनटू द साइटोप्लाज्मिक रीजन बट इट इज सराउंडेड बाय वॉट इट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये बनाएगा का दैट फॉर्म अ फूड वैक्यूम क्या बनाएगा वो फूड वैक्यूम ठीक है ओके okay, तो ये एंडोसाइटोसिस हुआ जब क्या होगा एक्सोसाइटोसिस राइट तब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ग्रेजुअली दैट विल मूव टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वो फूड वैक्यूल जो है उसमें से जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है दैट विल मूव आउट इसी में चला जाएगा एंड दैट मेम्ब्रेन इज पार्ट अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ओवरऑल मेम्ब्रेन का सफेस एरिया जो है वो क्या होगा मेंटेन होगा बहुत सारी जगह से एंडोसाइटोसिस होगा बहुत सारी जगह से एक्सोसाइटोसिस होगा तो ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका सर्फेस एरिया मेंटेन होगा राइट ओके सो दिस आर कप लाइक इनविजिनेशन कप लाइक फोल्ड है ये देखिए कप लाइक फोल्ड है राइट ओके ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कप लाइक फोल्ड है द हेल्प टू टेक सॉलिड पार्टिकल्स अगर ऐसा है तो फैगोसाइटोसिस एज वेल एज लिक्विड ड्रॉपलेट तो वो क्या होगा पीनोसाइटोसिस एंड टूगेदर इट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस तो ये जो फॉर्म हुआ है दैट इज अ वैसिकल्स और वैसिकल्स के आसपास क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट इज वाई इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फूड वैक्यूल के आसपास जो मेम्ब्रेन है इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच अगेन ज्वाइन राइट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ एक्सोसाइटोसिस और ऐसे क्या मेंटेन होगा ऐसे मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा मेंटेन होगा नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज अथ दिथ इज फॉर्म इन अ सेल विच फॉर्म सीलिया और फ्लैजेला राइट फ्लैजेला आर वन टू टू एंड इज लॉन्गर स्ट्रक्चर एंड सीलिया आर मैनी एंड इट इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑन द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ये दिखा होगा कि इसमें यूनिसल ऑर्गेनिज्म में ठीक है तो यहाँ पे दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द फ्लैजेला दिस वन इज द फ्लैजेला एंड दिस स्मॉलर स्ट्रक्चर इज वॉट इट इज अलिया राइट तो सीलिया एंड फ्लैजेला दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम The basal granule which is present inside the cytoplasm. Cytoplasm में क्या है Basal granule. उससे वो क्या होता है Develop होता है And this two structure, that is cilia and flagella, is formed by a protein. वो दोनों किससे बने हैं Protein. ठीक है तो वो gradually protein जो डिपोजिट होगा और ऐसे long whip like structure develop होगा It is flagella. और ऐसे develop होंगे That is cilia. लेकिन वो जहां से बाहर 
आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक है वो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा बाहर निकलता है एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म और इसको हम क्या बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट द शित ये पार्ट कौन सा है शित ये कैसा चीज़ है कि सपोज कोई सरफेस है वो सरफेस पर एक साइड से आप स्क्रू जो है वो फिट कर रहे हो तो स्क्रू जैसे ही आप फिट करोगे ठीक है तो जहाँ से आपने फिट किया है वहाँ से वो सरफेस ऑलमोस्ट ऐसी ही हो जाएगी लेकिन जहाँ से वो बाहर निकला है वहाँ पे थोड़ा पार्ट जो हो क्या हो जाएगा बाहर बल्जिंग फॉर्म में आ जाएगा राइट दैट इज नोन एज अ शिट ओके सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ लेयर और अ शिथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ लेयर और अ शिथ ओवर एक्जोनिमी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एक्जोनिमी क्या है इट इज अ एक्सेस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला ओके लास्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज लोमाजोम सी लोमाजोम is similar that of the uh, mesosome found in the prokaryotic cell prokaryotic cell mein mesosome jo tha wo kya tha it is a invigilation of the plasma membrane towards the cytoplasma and basically that mesosome is related with the process of cellular respiration and that is why mesosome we can say that the mesosome is analogous to the uh, mitochondria of the eukaryotic cell kyunki dono ka kaam kya hai cellular respiration तो ये मैसोजोम जो है उसके जैसा ही एक स्ट्रक्चर जो है दर इज नोन इज लोमाजोम राइट बट ये लोमाजोम जो है वो कौन कौन से सेल में होगा ठीक है फंक्शन जो हो तो सेम ही है सेल्यूर रेस्पिरेशन एंड दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय मूर मैकियर राइट एंड दिस आर कॉम्प्लेक्स इन्विजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू द साइटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा में ही ऐसा इन्विजिनेशन है दोनों में दो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है देखिए ठीक है ये स्ट्रक्चर जो है ना वो फंजाई का है ये स्ट्रक्चर जो वो अलगल सेल का है ठीक है और यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट है इट इज़ नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द ग्रीन पार्ट इज वॉट इट इज अ सेल वॉल ठीक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पर भी देखिए इन्विजिनेशन हुआ है यहाँ पर भी हुआ है दोनों डायग्राम में फर्क क्या है यहाँ पे जो इन्विजिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फोल्ड बनाया है उसके साथ ही साइमल्टेनियसली किस में फोल्ड डेवलप हुआ है सेल वॉल में भी हुआ है तो दोनों ने मिलके ये स्ट्रक्चर बनाया है सेल वॉल एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सेल वॉल जो कंटिन्यूस है सिर्फ जो लोमाजोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया वो किससे बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो टर्म है वो मैं बताता हूँ आगे चलिए दे हैव बिन आइडेंटिफाइड इन सम फंगल हाइफी आलगल सेल एंड सम ऑफ द प्लांट सेल हायर प्लांट सेल तीन जगहों पर होगा ये कहाँ कहाँ पे फंगल हाइफी में आलगल सेल में एंड हायर प्लांट सेल में भी ये कहीं कहीं जगह पर होता है ओके दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉर्डर बॉडी इसको हम क्या बोलेंगे बॉर्डर बॉडी अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो दो स्ट्रक्चर है आप ये डायग्राम जो है उसको कंसिडर करो इट इज नथिंग बट द आलगल सेल ये कैसा है आलगल सेल ठीक है ओके आलगल सेल और ये जो है इट इज नथिंग बट द हाइफी ये क्या है हाइफी हाइफी किसका पार्ट होता है फंगस का ठीक है ओके अब फंगस में देखिए कि दिस इन्विजिलेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच फॉर्म लोमाजोम इट इज नॉट ओनली द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज साइमल्टेनियस विद द साइमल्टेनियसली विद द सेल वॉल सेलवॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिलके ये बनाते हैं और उस टाइम पे ही आप टर्म यूज कर सकते हो कौन सा लोमा जोम अगर सिर्फ लोमा जोम ऐसा टर्म पूछा है एग्जाम में तो उसका मतलब ये है कि सेलवॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइमल्टेनियसली फॉर्म व्हाट लोमा जोम ठीक है यहाँ पे देखिए अलगल सेल में अब अलगल सेल में क्या है स्थिति अलगल सेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल वॉल जो कैसा है कंटिन्यूस है ठीक है और यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही क्या बना रहा है लोमाजोम बना रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे प्लाज्मा विच इज अ मेम्ब्रेन इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे लेमा लोमा जोम या फिर प्लाज्मा लेमाजोम भी बोल सकते हैं या फिर प्लाज्मा लेमा लोमाजोम ऐसा भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ अगर बना रहा है तो प्लाज्मा लेमा जोम या फिर प्लाज्मा लेमा लेमा जोम और अगर सेल वॉल के साथ वो बन रहा है तो नॉर्मली क्या बोलना है उसको सिंपली लोमा जोम राइट सो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो है वो अगर हम डिस्कस कर ले दे फंक्शंस लाइक अ मैसाजोम जो हमने पहले भी बता दिया और वो कैसा होता है बैक्टीरियल सेल में राइट सो हियर वी आर डन विद दिस लेक्चर आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर and if yes please uh, share our video lectures with your friends 
and you can subscribe our channel Advait Achievers. You can also download the app from the Play Store that is Advait Achievers app. अगर आपको हमसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है हमारी बहुत ही अच्छी टीम है प्लीज सपोर्ट कीजिए थैंक यू सो मच स्टे ट्यून लव यू ऑल विद्यार्थी देवो भवा जय भारत